மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கேட்டு பயனடையலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக சென்னை ஸ்ரீ சித்தா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டாக்டர் கல்பனா நம்ம கூட இருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளோட தான் நிகழ்ச்சியை தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் நிகழ்ச்சிக்கு அதிகப்படியாக கால் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணக்கூடிய கேள்விகளும் என்னவா இருக்குன்னா எனக்கு திருமணமாக இத்தனை வருடங்கள் ஆகுது இன்னும் எனக்கு குழந்தை இல்லை குழந்தையின்மைக்கான கேள்விகள் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்பவே அதிகப்படியாக இருக்குது அதில் சித்த மருத்துவ முறைகளில் நீங்கள் என்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதிகப்படியாக என்ன மாதிரியான பேஷண்ட்ஸை நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்க குழந்தையின்மைக்காக அதாவது குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற குறைபாடு ஏற்படுவதற்கு பெண்களுக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன்னா மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பிசிஓடி அப்படின்னு சொன்னால் கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நூற்றில் எழுபது பேருக்கு இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பெண்களுக்கு ஸோ இந்த பூப்பு சுழற்சி ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து பூப்பு சுழற்சி முடியும் வரைக்கும் அதாவது பன்னிரெண்டு வயதுலேருந்து ஐம்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் ஏ ஏராளமான பெண்கள் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க திருமணம் ஆகாத பெண்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இரெகுலர் பீரியட்ஸ்க்காக அவங்க வந்து கருத்தடை மாத்திரைகளை வந்து மாதம் மாதந்தோறும் உண்டு அந்த பீரியட்ஸ் வர மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க திருமணமான பெண்கள் ஒரு வருடத்திற்குள்ளார குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும்போது பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க வந்து உடனே லேப்ரஸ்கோப்பி பண்ணி பர்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சரி இப்போ பிசிஓடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு கருப்பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கருப்பையினுடைய உருவ அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெண்ணினுடைய அடிவயிற்று பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு சிறுநீர் பைக்கு பின்னாடி வந்து இருக்குது இந்த இந்த கருப்பையினுடைய அமைப்பில் வந்து இரண்டு இரண்டு பக்கங்களும் இரண்டு சினைப்பைகள் அது ரெண்டு ஓவரீஸ் வந்து இருக்கும் வலது இடது பக்கத்தில் இந்த ஓவரீஸில் வந்து உங்களுக்கு ஏராளமான இப்போ பெண்ணானவள் பிறந்தவுடன் அந்த அந்த வாழ்நாள் முழுவதற்கும் தேவையான கருமுட்டைகள் வந்து இந்த சினைப்பையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் வலது இடது சினைப்பையில் எப்போ பெண்ணானவள் பூப்படைகிறாலோ அதாவது இந்த பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு நூற்றுக்கணக்கு நூற்றிலேருந்து ஆயிரக்கணக்கான கருமுட்டைகள் வந்து அந்த சினைப்பையில் வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் எவ் இவ் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டுமே பதினாலாவது நாள் பூப்படைந்த முதல் நாள்லேருந்து பதினாலாவது நாள் மேக்சிமம் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அதாவது இருபத்தெட்டு நாள் பீரியட்ஸ் இருக்கிற பெண்மணிக்கு வந்து பதினாலாவது நாள் அந்த கருமுட்டையான ஒரே ஒரு கருமுட்டை மட்டும் முதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அதாவது வலது சினைப்பையிலிருந்து ஒரு மாதம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த மாதம் வந்து இடது சினைப்பை இனது ஓவரிலிருந்து வரும் ஸோ அந்த கருமுட்டையானது பதினாலாவது நாள் வந்து நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்து கருக்குழாய் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற பலோப்பையன் டியூப்பில் வந்து வெயிட் பண்ணும் அந்த நேரத்தில் ஆணினுடைய விந்தனுடன் இணைந்து கருவுற்றால் க கரு உற்றால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கேருந்து க கருவாக தங்கி ஏழு முதல் பதினாலு நாட்கள் வரைக்கும் அந்த கருக்குழாயில் வந்து உயிருடன் வாழ்ந்து அப்படி மெது மெதுவாக கருவாக தங்கி மெது மெதுவாக இறங்கி கருப்பைக்குள்ளார வந்துடும் ஸோ கருப்பைக்குள்ளார வந்து தங்கி ஒன்பது மாதங்கள் கழித்து நமக்கு வந்து குழந்தையாக ஜனிக்கும் இல்லை இந்த கருவுறா பெண் பெண்கள் அதாவது திருமணமாகாத பெண்கள் இல்லைனா கருவுறவில்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த அந்த முதிர்ச்சி அடைந்த முட்டையும் அந்த சினைப்பைக்குள்ளார நமக்கு சொன்னோன்னா நூற்றுக்கணக்கான முட்டைகள் ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்ச்சி அடையும் ஆனால் அது முதிராத முட்டைகள் அந்த முதிராத முட்டைகளோ அந்த முதிர்ச்சி அடைந்த வளர்ந்த முட்டையும் அப்படி மெதுவாக நகர்ந்து அந்த சமயத்தில் ஒவ்வொரு சமய ஒவ்வொரு மாதமும் நம்மளுடைய கருப்பையினுடைய உள் உள்புற கவசம் அதாவது எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எண்டோமெட்ரியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த நரிஷ்மெண்ட் அதாவது ஃபுல்லாக அந்த குழந்தை தங்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் அந்த அது கொடுக்கறதுக்காக நல்ல கொஞ்சம் திக்கனாக ஆகும் ஸோ தசை சவ்வு திசுக்கள் எல்லாமே பிளட்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்ல நல்ல வளமாக காணப்படும் அந்த பிளட் திஷ்யூஸும் இந்த முதிர்ச்சி அடைந்த முட்டை முதிர்ச்சி அடையாத நூற்றுக்கணக்கான முட்டைகள் எல்லாமே கரைஞ்சி அந்த பிள அந்த திக்கனான எண்டோமெட்ரியமும் கரைஞ்சி உங்களுக்கு பிளட் வழியாக பீரியட்ஸ் வழியாக பிளட்டாக வெளிப்படும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து பீரியட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இது இந்த இந்த பிசிஓடி உள்ள இதுதான் இயற்கையான ஒரு கருப்பை சுழற்சி நம்ம பிசிஓடி உள்ள பெண்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முதிர்ச்சி அடையாத நூற்றுக்கண
ஆகும்போது பிரெயினுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் வந்து மோட்டிவேட் ஆகும் அந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணோன்னா ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் முதிரை செய்து வளர செய்து பதினாலாவது நாள் அந்த டியூபுக்கு வந்து கொண்டு வரும் ஸோ இந்த சுழற்சிகள் அதாவது இந்த சுழற்சிகள் வந்து மாறுபட்டு அந்த நீர்க்கட்டிகளாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சினை முட்டை வெளிப்படாது பீரியட்ஸும் வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அதிகமான அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் வந்து இன்சுலின் கூட பயண்டாகி பயண்டாகி உங்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டீரோனுடைய லெவல் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிவிடும் எல்லாமே ஹார்மோனோட ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நம்மளோட ட்ரெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ஹார்மோனோட செகண்டரி செக்ஷுவல் ஹார்மோன் அதிகமாக <laughs> போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்சுலின் கூட பைண்ட் ஆகும்போது இன்சுலினுடைய வேலை வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ பிளட் சுகர் லெவல் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக காணப்படும் ஸோ பிசி ஓடி உள்ள பெண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிளட் சுகர் லெவல் அதிகமாகும் ஆண் தன்மை ஆண் தன்மை வந்து அதிகமாகும் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி போகிறது இல்லை மூணு மாதமாக வராமல் இருக்கிறது இல்லை இன்ட்யூஸ் பண்ணாத மெடிசன் போட்டால் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நமது சித்தர்கள் காலத்தில் முன்னாடி சித்தர்களுடைய மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நோய்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் மெயினாக கு அந்த மாதிரி பெண்களுக்கான ம மருத்துவம் சூல் மருத்துவத்தில் வந்து நமக்கு இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கான சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் பற்றி நமக்கு தெளிவான முறை மருத்துவ முறைகள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பிசிஓடி பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக நார்மலான பூப்பு சுழற்சி அது மட்டும் இல்லாமல் பிசிஓடி உள்ள பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் ஹலோ உங்கள் பேர் என்னம்மா ஹலோ நீங்கள் ஹலோ நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேச வேண்டியதில் ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ ஓகே அடுத்த முறையே கால் பண்ணும்போது டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் ஃபாத்திமா எங்கிறதுமா கால் பண்றீங்க நாங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக மக்கே எடுத்து வச்சுக்க போறீங்க எனக்கு ஆண்டி தான் கேக்குறேன் மேம் உங்க வயசுமா என் வயசு வந்து 31 ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் கல்பனா இனிப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க மேம் ஆ எனக்கு வந்து டிசூரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அது மேரேஜ் ஆனதுல இருந்து இருக்குது ஆனா எனக்கு இப்ப ரெண்டு பசங்க ஆயிடுச்சு ஆனா எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன்னும் இருக்குது ஓகே ஓகே அதாவது இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம்னால குழந்தை பிறப்பு த தவறுதலாக இருக்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து மா மாதவிடாய் கரெக்டாக வருதாமா இல்லை இல்லை அந்த ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது குழந்தைலாம் இருக்குது ரெண்டு ஓகே 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 உங்களுக்கு இப்போ பீரியட்ஸ் எத்தனை மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வருதுமா அது ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆயிரும் ஓகே அதுவாகவே வந்துடுதா இல்லை மெடிசின் போட்டால் தான் வருதா இல்ல இல்ல அதுவாவே வந்துருது ஓகே இந்த மாதிரி மாதவிடாய் சுழற்சி வந்து எதனால தள்ளி போகுது அப்படினு சொல்லி பார்த்தனா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய லெவலும் லூட்னைசிங் ஹார்மோனோட லெவலும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக சுரக்கும் சோ அதனால இவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு மாதவிடாய் வந்து இந்த மாதிரி 30 நாள் பொதுவாக ஒரு பெண் இருக்கு வந்து 28 நாள் 20 25 28 நாளைக்கு ஒரு முறை பூப்பானது வந்துணும் இல்ல அப்படினு சொன்னனா உங்களுக்கு பாடி வெயிட் போடுறது இல்ல உடல் சோர்வாகிறது உடம்பு உடம்பு வெயிட் வெயிட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களாமா உடம்பு குண்டாயிட்டே போற மாதிரி இருக்கா வெளிப்படாது நம்ம வந்து மருத்துவ முறைகளோடு கூடி நமக்கு வந்து வீட்டு மருத்துவம் நான் ஒன்னு ரெண்டு சொல்றேன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அசகப்பட்டை சூரணம்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து கஷாயம் போட்டு ஒரு 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 டீஸ்பூன் அசகப்பட்டை சூரணத்தை ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கால் டம்ளரை வற்ற வச்சு நீங்கள் டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்லேயும் ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அந்த எம்டி ஸ்டமக்லேயும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம் 
இது கூட சேர்த்து நீங்கள் நல்ல நிலக்கடலை நிலக்கடலை வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு பத்து நிலக்கடலை சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கலாம் பீட்ரூட் ஜூஸ் அடிக்கடி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் ஒரு மா வாரத்துக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் தவிர நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு பத்து கொண்ட கடலை இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு பாசி பைத் பைத்த மாவு பய பைத்தம் பருப்பு இல்லைன்னா ரா ராகி அந்த மாதிரி நவதானியங்களை வந்து மொளை கட்டி ஒரு பிடி அளவு வந்து நீங்கள் டெய்லி சாப்பிடுங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து உணவு முறையில் நம்ம வந்து கொண்டு வரோம் இதெல்லாம் தவிர உளுந்தங்களி உளுந்து உளுந்து வந்து எந்த அளவில் உளுந்தங்களியாக செய்யலாம் இல்லை கஞ்சியாக குடிக்கலாம் இல்லை வடையாக தட்டி வாரத்துக்கு இரண்டு முறை நீங்கள் உளுந்து உளுந்து பருப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து மெயினாக சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடல் உழைப்பு வந்து கொடுக்கணும் இப்போ முன்னாடி உள்ள காலத்துலலாம் நம்ம வந்து கிரைண்டர் கிடையாது மிக்சி கிடையாது எல்லாமே அம்மியில் அரைப்பாங்க ஆட்டுக்கல் ஆட்டுக்கல்லில் ஆட்டுவாங்க ஸோ கிரைண்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பொசிஷனே கூட உங்களுக்கு வந்து நல்ல அடிவயிற்று தசைகளை வந்து நல்ல இருக்க லு இறுக்கத்தை வந்து தவிர்க்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து சினைப்பை வந்து த சினைப்பைக்கு நல்ல ரத்த ஓட்டம் கிடைக்கும் ஸோ ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல் எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரெகுலேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி உடல் உழைப்பு கொஞ்சம் கொடுங்க நல்ல வாக்கிங் கொடுங்க டெய்லி யோகாசனஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல உட்காந்துக்கிட்டே பத்மாசனம் பண்ணலாம் இல்லை டெய்லி ஒரு நாலு தோப்பு கரணம் போடலாம் டெய்லி டெய்லி மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் ஒரு நாலு அல்லது ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து தோப்பு கரணம் போடலாம் இல்லை பா மாவு அரைக்கிற மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் மா மாவு அரைக்கிற மாதிரி பொசிஷனில் ஒரு ஒரு டென் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சின்ன 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 உணவு சின்ன சின்ன ஒரு முறைகள் தான் நம்மளோட மருத்துவ மருந்துகள் அதாவது சென்னை ஸ்ரீ சித்தா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கொடுக்குற மருந்துகள் வந்து நீங்கள் மூணு டு ஆறு மாத சிகிச்சையிலேயே இந்த நீர்க்கட்டிகள் வந்து கரைவதை நம்ம கண்கூடாக பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் சென்னையில் தானமாக இருக்கீங்க சென்னையில் டீ நகரில் வந்து எங்கள் கிளினிக் இருக்குது அங்கே எங்களை வந்து பாருங்கள் சரிங்களா தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க திருப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக மக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் ஓகே உங்க வயசு என்னமா வயசு 29 தான் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு குழந்தை வேணான்னு குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டேன் மாடி குழந்தை வேணுங்கிறதுக்காக அவங்க <laughs> முப்பதாயிரம் <laughs> 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 சரியாக அமையவில்லை இணையும் அப்படின்னா 
எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்கேன் ஒன்று பாருங்கம்மா அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நல்ல டியூப்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை கருதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வரும் அதாவது ப்ரெக்னன்சியோட சிம்டம்ஸ் வந்து வரும் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் வரக்கூடிய அந்த வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ நல்ல குழந்தைகள் வந்து அதாவது பிளானிங் பண்ணவங்களுக்கு கூட உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புகிறதுக்கான இப்போல்லாம் நிறைய நவீன மருந்துகள் இருக்காங்க நவீன மருத்துவத்தில் நிறைய மெத்தடில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்மளோட ட்யூப்வெல் பிளாக்குக்கு நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கல்யாண முறுக்க பூ இருக்குது அந்த கல்யாண முருங்கை பூ வந்து டெய்லி ஒரு பத்து பூக்கள் வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றுலேயும் ஈவினிங் ஒரு வெறும் வயிற்றுலேயும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பத்தே நாளில் வந்து உங்களுக்கு ட்யூப்வெல் பிளாக் வந்து நல்ல ஓப்பனிங்கில் ஆகிடும் சரிங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்கு தாம்மா கேக்கும் எனக்கு வயசு வந்து முப்பத்தி எட்டு ஆகுது எனக்கு வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு ஒரு பையன் இருக்கான் மேடம் கொஞ்சம் மூளை வளர்ச்சி இல்லாம இருக்கான் அவன் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி நாங்க ஃபேமிலி பிளான் பண்ணிட்டோம் ஒரு பையனோட அந்த என்னன்னா எனக்கு இன்னொரு குழந்தை வேணும் அதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணலாங்களா மேடம் ஓகே அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அதாவது நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் அந்த மாதிரி பிளானிங் பண்ணது வந்து நீங்கள் வந்து சர்ஜரி மூலமாக தான் அந்த ட்யூப்வெல் இதை வந்து பிளாக் எல்லாம் சாரி பண்ணிக்கணும் ட்யூப்வெல்லை வந்து அவங்க வந்து வெட்டி எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஆங்கில மருத்துவத்தில் தான் நீங்கள் வந்து அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இது மாதிரியான சர்ஜரிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்ப சர்ஜரி பண்ணி தான் அதை குணப்படுத்த முடியும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஆ என் பேர் ஷீலாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா ஆ நாகர்கோவில்ல இருந்து பேசிட்டேங்கறேன் ஓகே இப்ப யார்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு கண்டி தான் நான் பேசுறேன் ஓகே உங்க வயசுமா எனக்கு 32 வயசுங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் கல்பனா இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன வணக்கம்மா சொல்லுங்க இந்த எனக்கு <laughs> 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 எடுக்குதான் <laughs> 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 அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எது தெளிக்கிட்டே இருக்கும் டைஜஷன் சரியா நடக்காது அடிக்கடி யூரின் போற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து சிறுநீர் பைய வந்து அதுதான் அதாவது கருப்பையில வந்து கட்டிகளோ இல்ல ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்கும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிறுநீர் பைய வந்து அழுத்தும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி யூரின் அதாவது அர்ஜென்ட்லி யூரின் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இருக்கும் இல்ல அடிக்கடி சிறுநீர் சிறுநீர் போற கழிக்கணுங்கிற ஒரு தோ எண்ணம் வரும் பிளஸ் பின்னாடி வந்து க மலக்குடல் இருக்கிறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் வரும் உங்களுக்கு வந்து சரியா மோஷன் வந்து போகாது டைஜஷன் வந்து சரியா ஆகாது சரிங்களா அதாவது நம்ம சித்தர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா வாத பித்த தொந்தமிழ் நமக்கு குண்மம் வராது அதாவது கருப்பையில் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கருப்பையிலுடைய கேஸ் வாயு பொருட்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் சூதக வாயுன்னு சொல்லக்கூடிய கேஸும் பித்தாதிக்கம் பாடி ஹீட்டும் அதிகமாகும் போது தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சதை வளர்ச்சி ரத்த கட்டிகள் ஏற்படுது ஸோ நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் என்ன நம்மளுடைய சென்னை சிறி சித்த மருத்துவத்தில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வந்து நம்ம வந்து குடல் குடலுக்கும் 
ரத்தத்தையும் சுத்தம் செய்து ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் லிவரை லிவர் ஃபங்க்ஷன் மோட்டிவேட் ஹேண்ட் பண்ணுவோம் லிவர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா சுரக்கிற அந்த எக்ஸஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே அது வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது வந்து நம்மளுடைய லிவர் மெட்டபாலிசம் தான் ஸோ நமக்கு வந்து லிவருக்கான மருந்துகள் மெயினாக கொடுத்து குடல் குடல் சுத்தி மருந்து முதல் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் லிவர் லிவர் மோட்டிவேஷனுக்குரிய மருந்துகள் கொடுத்து அப்புறம் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த மாதிரி தசை வளர்ச்சிக்கான மருந்துகள் அதாவது அது வந்து மெனப்போஸ் அட்டன் பண்ண பெண்மணிகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு வந்து மலத்திலேயே வர்ற மாதிரி அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த சதையானது கரைந்து மலத்திலே வர்ற மாதிரி செய்யலாம் இல்லை இளம் பெண்கள் அப்படின்னு நினச்சிட்டோன்னா நம்ம வந்து பீரியட்ஸ் பிளட் வழியாக நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டியை கரைக்கக்கூடிய மருந்துகள் சென்னை சிறி மருத்துவமனைக்கு வாங்க மினிமம் ஒரு மூணு டு ஆறு மாத சிகிச்சையிலேயே நம்ம வந்து அந்த லேப் வழியாகவே நம்ம பார்க்கலாம் ஏழு ஏழு மில்லிமீட்டர் கட்டிகள் கூட நம்ம வந்து சுத்தமாக கட்டிகளே இல்லாத ஒரு நிலை நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் ஓகே பிரச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வணக்கம் கால் பண்ணிக்கேன் ஓகே ஃபைன்மா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் கேட்கலாம் உங்கள் வயசுமா கோயம்புத்தூரா <laughs> சரி கோயம்புத்தூரில் வந்து எங்களுடைய மருத்துவ குழு வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வருவாங்கம்மா மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வருவாங்க சென்னை சிறிலேருந்து மருத்துவ குழுக்கள் வருவாங்க நீங்கள் வந்து அவங்கள மீட் பண்ணுங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு எந்தெந்த நேரங்களில் வந்து உறவு உடல் உறவு வந்து கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் எப்போ முட்டை வந்து கருமுட்டை வந்து வெளிப்படும் ஸோ அந்த நாட்கள் சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு உணவு முறைகள் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சா சாதாரணமாக உணவு முறையில் வந்து பப்பாயா பைனாப்பிள் இஞ்சி சூ இஞ்சி சாறு இந்த மூணையும் சேர்த்து டெய்லி ஒரு பத்து நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிடுங்கம்மா சரிங்களா எப்போ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த பே பீரியட்ஸ் மு முடியுது இல்லையா ஐந்து நாட்கள் ப்ளீ ப்ளீடிங் வந்து முடிஞ்சிடும் இல்லையா அன்னையிலேருந்து ஒரு பத்து நாள் பத்து நாள் இல்லைன்னா பன்னெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் அந்த பப்பாயா வந்து ஒரு ஒரு கப்பு பப்பாயா ஒரு கப்பு பைனாப்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் இஞ்சி சா இஞ்சி சாறு இந்த மூ இந்த மூணையும் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க பத்து நாள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்கம்மா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்போ உறவு உறவு நிலை வந்து எப்போ தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப உங்கள் மருத்துவ குழுவில் டாக்டர் வருவாங்க நீங்கள் அதுக்கு அவங்கக்கிட்ட போய் நேரடியாக கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம் மேம் என் பேர் வளர்மதி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா சென்னை புரிசு வாக்கம் மேம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக மக்கள் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்காக தான் மேம் ஓகே உங்க வயசுமா வயசு வந்து 27 மேம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி என்னமா அதாவது கல்யாணம் ஆகி 8 மாசம் ஆகுது மேம் இன்னும் பேபி ஃபார்ம் ஆக மாட்டேனது ஆ ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் ஆகி 2 मंथ्स மட்டும் தான் மேம் டேட் தள்ளி போச்சு ஓகே மா பேசு டாக்டர் ஓகே வணக்கம்மா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த டூ மந்த்ஸ் வந்து தள்ளி போச்சு இல்லையா அப்போ வந்து நீங்க செக் பண்ணீங்களா லேப் டெஸ்ட்ல வந்து கன்சீவ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்களா செக் பண்ணல மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் மந்த் 1 வீக் தள்ளி போச்சு மேம் ஓகே 21 ஆம் தேதி டேட் ஆச்சு லாஸ்ட் மந்த் சரி 1 வீக் வந்து தள்ளி மீண்டும் வந்து அந்த 21 ஆம் தேதி பீரியட் ஆயிடுச்சு மேம் பட் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் மேம் எனக்கு 13 ஆம் தேதி டேட் டைம் சரி உடல் வந்து weight போடுற மாதிரி இருக்காமா இல்ல மேம் வெயிட் எதுமே கிடையாது நார்மல் வெயிட் தான் மேம் ஓகே அதாவது திருமணமான தம்பதிகளுக்கு வந்து 1 இயர் வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி குழந்தை வந்து தள்ளி போகுது தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த வந்து அது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து நம்ம ஆணினுடைய விந்தனையுடன் கூடும்போது அந்த ஒரு ஒரு உடல்நிலை வந்து மாற்றம் ஏற்படும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் மா கொஞ்சம் மாதங்கள் வந்து தள்ளி தள்ளி போகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பா பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஏன்னா பிசிஓடிங்கிற ஒரு நிலை அதாவது நீர்கட்டிகள் சினைப்பையில் வந்து நீர்கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் 
கன்சீவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப அபார்ஷன் ஆகிற மாதிரி திரும்ப ப்ளீடிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளீடிங் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பீசி ஓடி இருக்கா இல்லை ஏன் கரு முட்டை வந்து ஏன் குவாலிட்டியாக இல்லையா இல்லை ஆணினுடைய விந்தணுவில் ஏதாவது குறைபாடு உங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரு ஒரு சமன் பரி பரிசோதனை ஒன்றும் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆணினுடைய விந்தணு கூட உங்களுக்கு ஊட்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஊட்டம் இல்லாத ஒரு ஒரு உயிரணு வந்து சேரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இல்லை கன்சீவ் கன்சீவே ஆகாமல் இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளிக்கிட்டே போகும் இல்லை ஒரு அறுபது நாள் அதுவே திரும்ப வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உடல்நிலை மாற்றங்கள் வந்து காணப்படும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் வந்து நீங்களும் உங்களுடைய ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து மருத்துவமனையில் எங்கள் மருத்துவமனைக்கு வந்து ஒரு தடவை கன்சல் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் எல்லாம் நாங்கள் சொல்லித்தருவோம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பில் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் கலைச்செல்விங்க எங்க இருந்து மா கால் பண்றீங்க நாங்க பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறங்க ஓகே ஃபைன் மா இப்ப யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இல்ல எனக்கு கோஷன்லாம் கேக்கணும் எனக்கு ஏஜ் 35 வயசு ஆகுது ஓகே மா தொடர்ச்சியா பேசலாம் மா டாக்டர் குழந்த இல்ல அதனால தான் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஓகே வணக்கம் மா சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆகுது ஓகே குழந்தை இல்லை எனக்கு சரி ஒரு முறையாவது கரு தங்கிச்சாமா இல்லைங்க அது ஒரு ரெண்டு மாசம் தள்ளி போனுச்சுங்க அது ஆனா அது கன்ஃபார்ம் பண்ணல நாங்க எனக்குங்க <laughs> 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 அதாவது இந்த நீர்கட்டியினுடைய நிலை தான் நான் தான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சினைப்பையில் வந்து நீர்கட்டிகள் இருக்கும்போது கரு முட்டை வந்து முதிர்ச்சி அடைந்து வெளிப்படாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து வராது ஸோ நம்ம அந்த கரு முட்டை வந்து முதிர்ச்சி அடையக்கூடிய மருந்துகள் அதாவது நீ சினைப்பையில் ஏன் இந்த மாதிரி நீர்கட்டிகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த முதிராத முட்டைகள் எல்லாமே அப்படியே தங்கி போயிடுது உடலுடைய கழிவுகள் கருப்பையினுடைய கழிவுகள் வந்து வெளித்தள்ளப்படணும் ஸோ நம்மளுடைய மருந்துகள் நம்மளுடைய சென்னை சினி மருத்துவமனையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு குடல் சுத்தி கொடுப்போம் அடுத்தும் லிவர் ஃபங்க்ஷனை வந்து நல்ல மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற மாதிரி மருந்துகள் கொடுப்போம் ஸோ கூடவே வந்து உங்களுக்கு நீர்கட்டியை கரைக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஒரு மூன்று டு ஆறு மாத சிகிச்சையில் வந்து நம்ம வந்து நீர்கட்டியே இல்லாத ஒரு நிலையை கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து அப்போ ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் உடல் வந்து வெயிட் தன்னாக்கில் உங்களுக்கு லூஸ் அதாவது வெயிட் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஏன்னா டென் இயர்ஸ் கல்யாணம் ஆகி டென் இயர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் உயிரணுக்கள் ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் அந்த ஆணினுடைய குறைபாடுகளுக்கும் நம்ம சென்னை சிறி மருத்துவத்தில் மருந்துகள் கொடுத்து எத்தனையோ பேர் ஏராளம் பேரெல்லாம் பெண்கள் வந்து குழந்தை பெற்றிருக்காங்க அவங்களோட ரெக்கார்ட் எல்லாமே இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு முறை நீங்க எங்க இருக்கீங்கமா எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க நாங்க நாங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க நாங்க பெரம்பலூர் மாவட்டங்க பெரம்பலூர் இங்க திருச்சி பக்கத்துல இருக்கு சரி ஓகே திருச்சி பெரம்பலூருக்குலாம் எங்களுடைய மருத்துவ குழுக்கள் வந்து வராங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வராங்க நீங்க போய் डायरेक्टली உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடு நீங்க போய் டாக்டர் பாருங்க ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என்ன <laughs> 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 இப்ப எதுவும் ஆகுறது இல்ல ஆனா டூ மந்த்ஸ் முன்னாடில இருந்து பீரியட்ஸ் டைம் மட்டும் செகண்ட் டே பெயின் இருந்துச்சு அப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டா சரியாயிடு மத்தபடி எதுவுமே இல்ல அதாவது எண்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிறது வந்து கருப்பையினுடைய உள்புற சவ்வு அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கரு முட்டைகள் ஒவ்வொரு மாதமும் பீரியட்ஸ் வந்ததுமே சினைமுறையில இருந்து ஏராளமான கரு முட்டைகள் வந்து வளர்ச்சி அடைந்து அந்த கரு முட்டைகள் முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு முட்டை எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டாமா இல்ல ஓகே ஓகே அப்படின்னா உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கா குழந்தை 
கல்யாணம் ஆகலை சரி அப்போ உங்களுக்கு மா மாதவிடாய் வந்து இப்போ கரெக்டாக மாதவிடாய் வரும்போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வலி வலி இருக்கிற மாதிரி இருக்கா அடி வயிற்றில் ரொம்ப வலி இருக்கிற மாதிரி இருக்கா ஆமா ஓகே இருக்கும் ரொம்ப இருந்தது அதாவது இது வந்து சூதக வலின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருப்பையினுடைய எப்பவுமே கருப்பை வந்து தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம வந்து கருப்பையினுடைய சளிச்சவ்வு அதாவது அந்த எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம திக்காக நல்ல நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் கொண்டு நல்ல நரிஷ்மெண்ட் அதாவது நல்ல ஊட்டச்சத்து கொண்டு அது நல்ல திக்காகும் அது வந்து கருவுறா விட்டால் அதாவது சினை மூட்டையானது கருவுறா விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து திக்க திக்காகுது இல்லை அந்த திக்னஸ் ஆன எல் எல்லா எண்டோமெட்ரியம் அந்த திசுக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ளீடிங் வழியாக பீரியட்ஸ் வழியாக வெளியே வந்துடணும் ஸோ அப்போது வந்து கு யூட்ரஸ் வந்து என்ன ஆகும் கர்ப்பப்பை வந்து சுருங்கி விரியும் அந்த சுருங்கி விரிய கூடிய அந்த ரொம்ப திக்காயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது சுருங்கி விரியும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அடி வயிற்றில் வந்து அதிகமான வழி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெயின் வந்து ஆர்டினரி பெயின் ரொம்ப அளவுக்கு மீதி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து சென்னை சிறி மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்கள் மருந்துகளை சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு நல்ல சரியாயிடும் தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா என் பேர் மோகனங்க மேம் எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க நாங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக மக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் நான் உங்களுக்கு கேட்கணும் உங்க வயசுமா நான் வந்து தேதி ஆகுது மேம் ஓகே உங்க கேள்வி என்னம்மா பீரியட்ஸ் प्रॉब्लम ஆகுது மேம் ஓகே ஓகே மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இப்போ எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை வருதுமா அது ரெகுலராக வருதுமா இப்போ டிஎன்சி பண்ணியிருக்கேன் ஓகே டிஎன்சி பண்ணதுலேருந்து இப்போ மூணு மாதமா மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆகுங்க பீரியட்ஸ் ஆகல ஓகே அதனால் என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரில பீரியட்ஸே ஆகல சரி அதாவது நம்ம வந்து டிஎன்சி இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களை வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து சுரண்டி எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த தசை திசுக்கள் அந்த சுரண்டி எடுத்த தசை திசுக்கள் அங்கங்கே அங்கங்கே போய் தங்கி தங்கி இருக்கலாம் ஸோ பலோப்பியன் டியூப்லேயோ இல்லை அப்போ அதனுடைய இயற்கையான ஒரு நிலை வந்து மாறுகிறது ஸோ அப்போ சினைப்பையினுடைய வேலை வந்து சரியாக செய்ய மாட்டேங்குது இப்போ சினைப்பை பார்த்தீங்க அதை ஓவரியோட வேலை வந்து இப்போ சரியாக செய்ய மாட்டேங்குது ஸோ ஓவரியோ ஓவரி வந்து சரியாக அந்த கருமுட்டைகளை வந்து உற்பத்தி செய்து வளர்ச்சி அடைய செய்து திற அப்படி கரு தரிக்காத ஒரு நிலையில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளீ ப்ளீடிங்காக வெளியே வரணும் உங்களுக்கு இதனால் இப்போ வந்து ப்ளீடிங் வர மாட்டேங்குது இப்போ இரகுலர் இரகுலர் பீரியட்ஸ் மாதிரி போயிடுது ஸோ நம்மளுடைய லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் பிரெயினில் சுரக்கக்கூடிய அதை ஒரு பூப்பு வந்ததுக்கு அப் ஒரு ஒரு மாதவிடாய் வந்தது உடனேயே அடுத்த பூப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரெயின் வந்து தயாராகிடும் அதாவது பிரெயினில் வந்து பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த நிலை எல்லாமே மாறிடுது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பூப்பு வரலை அப்படி அடுத்த பூப்பு வந்து வரலை அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு பிரெயினுக்கு அந்த சிக்னல் வந்து போகலை அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரஜன் அப்போ சினை முட்டைகள் வந்து உருவாகலை ஸோ ஈஸ்ட்ரஜனுடைய லெவல் வந்து நல்ல ஜாஸ்தியாக ரத்தத்தில் கலக்கல ஸோ கருமுட்டை வந்து வளரல கருமுட்டை முதிரல வெடிக்கல ஸோ அதனால எண்டோமெட்ரியன் திக்னஸ் ஆகலை ஸோ அந்த எண்டோமெட்ரியன் திக்னஸ் ஆகலை ஸோ அதனால ப்ளீடிங் வந்து வராமல் போயிடுது ஸோ நம்ம வந்து நல்ல ரெகுலர் பீரியட்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நல்ல நீங்கள் உணவு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கருப்பு எள் இருக்குமா ஒரு 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 கைப்பிடி அளவு கருப்பு எள் பனைவெல்லாம் தேன் இந்த மூணு கலந்து பனைவெல்லாம் கொஞ்சோண்டு அடுத்து தேன் கலந்து ஒரு உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி ஒரு டெய்லி ஒரு ரெண்டு வேலை வந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரும் அப்படி ப இல்லை அப்படின்னு சொன்னி அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இப்போ சென்னை ஸ்ரீ மருத்துவமனைக்கு வாங்க உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து எதனால் உங்களுக்கு வரலை இந்த அந்த தசை திசுக்கள் ஏதாவது ஒன்றும் இடையில் டிஎன்சி பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது எங்கேயாவது போய் சேர்ந்து லிவர் மெட்டபாலிசம் வந்து உங்களுக்கு பாதிக்கப்படுது அது அதனுடைய கழிவுகள் வந்து எதனால் வெளியேற்றப்படலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து சென்னை ஸ்ரீ சித்த மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் சென்னையில் தானே மறுக்கீங்க எங்கே இருக்கீங்க மருந்துகள்ிருக்குங்க <laughs> நன்றிமா <laughs> 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 
அவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வந்துட்டு இருந்ததாமா அது என்ன தெரிலங்க ரெகுலராக தான் சொல்லுது ஆனால் ஒரு ஒரு வாட்டி முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகும் அப்படின்னுது ஓகேம்மா அதாவது ஒரு பெண் ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணானவள் வந்து குழந்தை பேருக்கு வந்து தயாராகிறது ரெடி ஆகிறது அவங்க தகுதியானவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரணும் எப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் தள்ளுப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிசி ஓடி அதாவது நீ சினைப்பை வந்து தன்னுடைய வேலை வந்து அது செய்யலை சினைப்பை அதாவது ஓவரி பெண்ணினுடைய ஓவரி வந்து கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் வந்து பெண்ணினுடைய சினை ஓவரி ஸோ அந்த ஓவரியில இருந்து கருமுட்டை வந்து வளரலை முதிர்ச்சி அடையலை அப்போ க கருப்பையும் தன்னுடைய வேலை செய்யாது ஸோ கருப்பை வந்து அதனுடைய ப்ளீடிங் வர்றது அந்த எண்டோமெட்ரியம் இல்லாமல் கலந்து ப்ளீடிங் வர்றது அது எல்லாமே எல்லா ஒரு நிகழ்ச்சியுமே உங்களுக்கு வந்து மாறுபட்டு போயிடுது அதனால தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரமாட்டேங்கி ஸோ நம்ம ஏதாவது நம்ம லேப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இல்லை பிசி ஓடி ஏதாவது அதாவது சினைப்பையில் ஏதாவது நீர்க்கட்டிகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இல்லை வேறு கருப்பையில் வேறு ஏதாவது கட்டிகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லா எந்த எந்த விதமான பாதிப்புனால உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வரலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டு நம்ம நீங்க எங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்களா பெங்களூர் சரி பெங்களூருக்கு மாதம் இருமுறை வந்து எங்களுடைய மருத்துவ குழு டாக்டர் வந்து வராங்கம்மா நீங்க நேரில் போய் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து நல்ல சிறப்பான மருந்துகள் கொடுத்து பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆக்குவோம் என்ன குறை இருக்கு பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்குரிய மருந்துகள் வேற ஏதாவது கட்டிகள் இருக்கா எதனால பீரியட்ஸ் வரலன்னு உங்களுடைய நிலை அறிந்து அதுக்கான மருந்துகள் நல்ல மூலிகை மருந்துகள்ல இல்லா மூலிகை மருந்துகள் கொடுத்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாமா நீங்க வருத்தப்படாதீங்கம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுடைய 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 ஆண் அதாவது உங்களுடைய மகனினுடைய மகனையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உயிரணுக்கள் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்மளுடைய மருத்துவமனை மண் மருத்துவ மருத்துவக் குழுவில் வரக்கூடிய டாக்டர்ஸ் கிட்ட காட்டுங்க அவங்களுக்கு எந்த பக்கம் குறை இருக்கு உள்ளே பெண் பெண்ணுக்கு வந்து ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரணும் உங்களுடைய ஆண் ஆண் உங்களுடைய மகனினுடைய ஆண் ஆண்மைத்தன்மை வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேருக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்கமா கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கும் ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் தொடர்ச்சியாக வந்து குழந்தையின்மைக்கான கேள்விகள் அதிகப்படியாக பெண்கள் கால் பண்ணி கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய மருத்துவமனையில் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தரீங்க குழந்தையின்மைக்கு அதாவதுமா முன்னாடி காலத்தில் வந்து அரசர்கள் வந்து ஒரு இரநூறு ஒய்ஃபை கட்டிப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணூறு குழந்தைகள் அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் என் அந்த காலத்தில் ஆண் ஆண் மகனுடைய ஆணினுடைய விந்தனு வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களுடைய உணவு முறைகள் எந்த விதமான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலும் இல்லாமல் ஜங்க் ஃபுட்டும் இல்லாமல் இயற்கையான முறைகள் இயற்கையான வ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு அந்த பாதாமு அந்த மாதிரி பாதாமு உலர் திராட்சை அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ரா ராஜா ராஜாக்கள் பயன்படுத்தின அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி அவ்வளவு ஆண்மைத்தன்மை இருந்தது சொல்லுங்க ஒரு ஆண் ஒரு பெ ஒரு குழந்தை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆண் ஆண் ஒரு குறை ஆணினுடைய குறைபாடும் இருக்கக்கூடாது பெண்ணானவளும் சரியாக ப பீரியட்ஸ்லாம் கொண்டு பெண்ணுக்கும் குறைபாடு இருக்கக்கூடாது இது எல்லாம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் சரியான ஒரு சுகமான நிலையில் இருக்கும்போது தான் குழந்தை பிறக்கிறது ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின மருந்துகள் நம்மளுடைய சித இது வந்து ரெண்டு தலைமுறையாக எங்களுடைய சித சென்னை ஸ்ரீ மருத்துவமனையில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் பயன்படுத்தின மருத்துவ முறைகள் எல்லாமே நம்ம சித்தர்கள் ஏட்டில் சொல்லப்பட்ட மருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எங்களுடைய சொந்தமாக ஃபேக்டரியில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆண்மை குறைவாக இருக்கலாம் பெண் ஆண் ஆண் பெண்ணுக்கு எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆணுக்கு வந்து ஆண்மை குறைபாடு அதாவது உயிரணுக்களுடைய இயக்கப்பட்ட பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை ஓடும் தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஆணினுடைய குறைபாடுன்னு பார்க்கணும் நிறைய விதத்தில் எத்தனை மில்லிய சுத்தமாக உயிரணுக்கள் இல்லாத நிலை அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஆண்மையே குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ ஆணுக்கான ப்ராப்ளத்தை ஃபஸ்ட்டு ஆண் பெண் இரண்டு பேரையும் ஒரு குழந்தைன்னு வரும்போது ரெண்டு பேரையுமே 
கன்சல்ட் பண்ணி யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ராஜாக்கள் மருத்துவ ராஜ மருந்துகள் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து விட்ருக்கோம் ஸோ ஆணானவன் வந்து எப்பொழுது ஆண்மகன் வந்து துடிப்பாக இருக்கிறாரோ அப்போ வந்து பெண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் கருமுட்டை என்னுடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் பூவார் குவாலிட்டியாக இருந்தால் கூட அது வந்து கேட்ச் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வேண்டியது குழந்தை ஸோ நம்ம அந்த குழந்தையை வந்து கோல் பண்ணிவிட்டு என்ன குறை யாருக்கு என்ன குறை இருக்கோ அதில் அந்த அந்த எந்த குறைபாட்டுக்குரிய தெளிவான மருந்துகள் ஃபுல்லாக சித்த மருந்துகள் தான் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் பண்ணாது ஸோ எங்ககிட்ட ம நிறைய பேர் மருந்துகள் எடுத்து நிறைய பேருக்கு குழந்தை பாக்கியம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எங்களுடைய கிளினிக்குக்கு வாங்க சென்னையில் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் கிளினிக் இருக்குது நிறைய இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு ம மருத்துவ குழுக்கள் வந்து முகாம் முகாம் நடத்துகிறாங்க எங்களுடைய மருத்துவமனைக்கு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களுடைய குறைகள் எல்லாமே தீர்க்கப்பட்டு நல்ல ஒரு முழு ஒரு ஆண் ஆணுக்கு முழு ஆண்மைத்தன்மையும் கொடுக்க முடியும் பெண்ணானவள் வந்து குழந்தை தெரிப்புக்கான எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்து நிறைய பேர் குழந்தை பெற்றிருக்காங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் ம மருத்துவமனையில் வந்து என்னை வந்து பாருங்கள் ஓகே ஃபேன் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே கரெக்டாக பதில் அழைச்சிங்க நன்றி தேங்க் யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவர்கள் உங்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க